बोरगोल को दरकास्त ग्रामीण सचिवालय लो रायत लो पार्ट दस किंग ऑनलाइन लो नो ऑफलाइन लो नो उपर पेट को ना दान का होकासे मिच्छा हम मर अपडे मो ये ओनली एमपी डिवर से इधर परमिशन चला देशा इधर सुमारो नालगे लो सुमारो रोंडो लक्षला बोरगोल डीजे इंचालेन प्रगतों ने नहीं चिंदा देशा ऐते रायत लो इना आ Kuar ke, anu partlo sahuniru cerullo nerumu, dana vallo kodiga anak sikte gula cuci cera desha. Dain vallo mano pandu midi vela, tu midi mandala, ini midi borlo esa madesha. Dari kacu rondo mandala pan indu kotla erwayar leshelo kacu jesa madesha. Ilo entiar jelasnya kira, ahi samacar lo gula tombe tu midi leshelo mupai dal mat, tombe tu midi kotla mupai dal leshelo matra me kacu jesa madesha. मरे दिन कोड़ मना कैनेडाइजेशन को यहाँ पे नालों कोटला तो मैं इधर शिल्का चुन जैसा मत देशा इपर बुड़ा मना प्रायरिटी किंदा अन्य बोर बाल को बुड़ा फ्री का ने विद्युत इस्तानम ट्रांसफार्म फ्री का इस्तानम निर्माण बुड़ा मन में जैसा होना प्रभुत्व में दाने तोड़ नोट एन में मीटर ला केबल बुड़ा अपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं दूंगा तेरे से आदि ये काकुंडा ये पुरे मैं मो ये तो बिगिना अंदर की गुड़ा पेंडिंग है ना ये अन्य गुड़ा ये समझना वो कल अच्छा इरवायो कभी रहते लोग उचित अंग विद्युत कनेक्शन लिचा मत दिया शा इनका नाल वेल मात्रा मुन्ना जब मार्च ही ताकि पसलो पुला मुगल शहर में इधर वेला मंदिर रहते लोग को इस तरह यक्कर बुरा मल पेंडिंग बुंदे एप्लीकेशन नहीं दूंगा उन्हें दे दिया शा क्वेश्चन नंबर वन एट एट फाइव अनुसूचित कुलाल संक्षेपम सरोसी कहले अनिल कुमार गल्ला बाबू राव गारु कंबाल जोगलु अलसेंगी जोगारा टीजे आर सुधाकर बाबू मिनिस्ट्रीगा धन्यवाद आने देख रहा है ये कुछ नहीं समाधान हो राष्ट्रों लो ऐसी संक्षेपम कोसों प्रत्यक्ष प्रयोजन बदली मरियो DBT ये तरह विधान द्वारा नवरत्नालु मत मरियो इतरा प्रतिष्ठापन कार्यक्रम आलामल चेतुं कोसों प्रबंधों युद्ध चेहरे चेपटन दादिशा दालो बागंगा ने जगन्नाथ नामा वड़ी जगन्नाथ वस्त्री दीवना जगन्नाथ विद्या दीवना जगन्नाथ विदेशी विज्ञा वैयसा रहितु बरोसा वैयसा सुना वड़ी पंटरुनालु मच्छकार बरोसा वैसार सुना वड़ी वैसार पिंक्शन करने का वैसार छह होता वैसार आसरा वैसार बीमा वैसार नेता ना नेस्तम जगन्नाथ छह दोड़ू वैसार वाहन मित्रा अधिक आकुन्ना जगन्नाथ तोड़ू ये तरह प्रबुद्ध अनेक कार्यक्रमालु अमल जास्ता वाला देख सकते बी कुछ दिन समाधानों सिटीवल क DBT द्वारा मुप्पेर रण्ड वेला मुड़ बंदला येरवा येरु पॉइंट आई दी येरु में दी कोटलो नान DBT किंदा पंजर में दी वेला तमिल बंदला आरवा यार कोटलो ये तरह सांगे के संख्या में सेका पदकार द्वारा पदमुड़ बंदला आरवा ये पॉइंट तम्बा यार कोटलो कच्चे जेट उन्हें रखेंगी वैरसी यावेर रण्ड वेला आ Wira pada kali kena, rendu wira pada nahl guru nci rendu bandar pondo ini kalau lo, esii sanksi mung kosong, mupai mud wira, aru bandar la, irawa itu point nahl guru tu mesti kotor matani, kacchi jatuh dari deksa, dani badal. Selamat kerja. Menteri baru itu, ichina samacarom, putih ke abnandin abnandin cinta gundi. Indah kan dia deksha, kata Prabu tuh lo jari na, awaman alu, awahelan lu, citkar alu, dini ke panikiran samajan ka dalit samajan ni abeor ni cina nara chandra bawa na idea ka hayam lo, dalit samajan ni ke jari na awaman alu nu, pratiyok ka dalit itu macpol ni peristiwa deksha drama lo, apa peristiwa lo ni di rojna. 
శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని మన ప్రభుత్వం మార్పును తీసుకురావటంలో పూర్తిగా సఫలీకృతమైంది మార్పును కోరుకుంటున్న ప్రజలకు సరైన సమాధానం దొరికిందని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా సభకు చెబుతూ ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాలకు ఆకలితో అలముటించే పేద వర్గాలకు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం జరగాలని తరాల కొద్దీ మేము ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు సరిగ్గా రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది కాలంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన దాడులు సామాజిక దాడులు ఆర్థికపరమైన దాడులు అలాగనే రాజకీయంగా పూర్తిగా శూన్యతను ఏర్పాటు చేసిన విధానం చరిత్ర మర్చిపోకూడని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇచ్చిన గణాంకాలను ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది కాలంలో కేవలం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు పాయింట్ నలభై కోట్లు మాత్రమే దళిత సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోయిన ప్రభుత్వం చేసిన గణాంకాలు చెబుతున్నాయి ఈ రోజున శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు మేరు నాగార్జున గారి యొక్క సారథ్యంలో డిబిటి కింద ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు పాయింట్ యాభై ఎనిమిది కోట్లు డైరెక్ట్గా బట్ట నొక్కి తెలిపోయి దళితవాడల్లో పడినాయి అధ్యక్ష అలాగనే నాన్ డిబిటి అనగా ఇళ్ల స్థలాలు కావచ్చు కట్టించిన ఇళ్ళు కావచ్చు పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు పాయింట్ సున్నా సున్నా కోట్లను ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టిందని సగర్వంగా ఈ సభలో చెప్పడానికి చాలా ఆనందిస్తుంది అధ్యక్ష మొత్తం యాభై రెండు వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు పాయింట్ యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసింది మన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష వచ్చిన మార్పు ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూస్తే వచ్చిన మార్పు దళిత వాడల్లో జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయి దళిత వాడల్లో కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది దళిత వాడల్లో వలసలు తగ్గినాయి దళిత వాడల్లో నాణ్యమైన విద్యకు ఈరోజున పునాదులు పడినాయి ఆ విద్య కోరుకుంటున్నటువంటి దళిత సమాజం అనేక సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఒక్క పరిపాలకుడు కూడా పూర్తిగా విద్య మీద నాణ్యమైన విద్య మీద దృష్టి పెట్టలేనప్పుడు ఈరోజు నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని మన ప్రభుత్వం ఈరోజున నాణ్యమైన విద్యను అందించడం కోసం నాడు నేడు అనే ఓ ప్రవృత్తమైన కార్యక్రమం ద్వారా పూర్తిగా చదువులు తల్లిని మరి దళిత ముంగిట్లోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది అని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అదే కాదు అధ్యక్ష నాణ్యమైన ఆరోగ్యం అధ్యక్ష సకాలంలో ఇంటికి రేషన్ పంపిణీ చేసే క్రమం అంటే మన ప్రభుత్వం ప్రో దళితగా ఎంత ఉంది అని చెప్పడానికి మా దగ్గర కొల్లోలు కొల్లాలుగా సమాచారం ఉంది అధ్యక్ష నా ప్రశ్నలో గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇచ్చిన సమాధానాన్ని పూర్తిగా ఏకీభవిస్తూ వారు ఇచ్చిన గణాంకాలని నమ్ముతూ ఇంకా మనం నాణ్యమైన విద్యని ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రాజకీయ ప్రక్రియలో అనేకమైన శక్తులు అడ్డుపడతాయి అధ్యక్ష ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్దని దళిత వాడలకు చెబుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం బీసీలు కొద్దంటున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం పేదవాడు కొద్దంటున్నారు కానీ మన ప్రభుత్వం కంకణ బద్దులై పనిచేస్తున్న ఈ శుభ పరిణామంలో అధ్యక్ష మేము ఈ రోజున మీ మీ ద్వారా ఓ అభినందన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మాన్య మంత్రివర్యులు కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈ రోజున శ్మశానాలు లేక దళిత వాడల్లో ప్రధానమైన సమస్యగా దళితులకు శ్మశానాన్ని అంటే అధ్యక్ష మీరు పూర్తి చేసే సాంప్రదాయం ఉన్న ఈ సమాజానికి స్థలము కావాలని అనేక మార్లు ఈ సభలో చెప్పాము అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యనే మరి జీవోని పాస్ చేసి కలెక్టర్లందరికీ ఆదేశాలు ఇచ్చారు శ్మశానానికి స్థలాలను ఎంపిక చేసి వాటిని ప్రభుత్వమే కొనే విధంగా చేసినందుకు ఈ సభ ద్వారా మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మంత్రి మంత్రి గారికి సభాపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాం అధ్యక్ష అలాగే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించే రోజు ఆ శుభ గడియల కోసం ఆ మహత్తరమైన గడియల కోసం ఆ రోజు కోసం వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న మాకు ఈ ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న చొరవని మరింత త్వరితగతిన విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రివర్యులకి చెబుతూ అలాగే అధ్యక్ష మీకు మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మంత్రివర్యులకు కూడా నేను ఈ రోజున ఒక మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అన్ని అన్నిటిలో మార్పు తెస్తున్న ఈ ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయదగిలిన దళిత వాడలో ఉన్న ఆకాంక్షని మీ ద్వారా ఈ సభలో మేము చెప్పదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష అది ప్రధానంగా దళిత వాడల్లో నాడు నేడనే కార్యక్రమం చేపట్టమని చెప్పి సవినంగా చేతులు జోడించి కోరుతున్నాం ఆయన తీసుకొచ్చిన నాడు నేడు ద్వారా నాణ్యమైన విద్య అందుతుంది వారు తీసుకొచ్చిన 
నాడు నేడు ఆరోగ్య ఆరోగ్య రంగంలో నాడు నేడు వచ్చింది మేలైనటువంటి వైద్యం దొరుకుతుంది ఈరోజున ఆంతరంగిక రోడ్లు కొంత కొరత ఉంది అధ్యక్ష సైడ్ డ్రైన్స్ కొరత ఉంది దళితవాడల్లో అలాగే విద్యుత్ స్తంభాల కొరత ఉంది వాటి మీద కూడా మన ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులు ముఖ్యమంత్రి ఇవన్నీ కూడా తీసుకోమని చర్యలు తీసుకోమని సెలవు తీసుకున్న అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు చౌగులు గారు సింగిల్ సప్లిమెంటరీ టైం అయిపోయింది ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఒక మంచి సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి గారు చెప్పారు ఈ విధంగా పరిపాలన జరుగుతుంది ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఉండేటప్పుడు ఏ విధంగా పరిపాలన జరిగి చూస్తుంటే వేల కోట్లు డిఫరెన్స్ ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక యాభై రెండు వేల కోట్ల పైన ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళు ముప్పై మూడు వేల కోట్లు మాత్రం ఖర్చు పెట్టారు అధ్యక్ష ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుతున్నాయి అలాగే చదువుకోవడానికి కానీ విద్య కానీ ఆరోగ్యం కానీ మరి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అనేక సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆర్థిక సమానత్వం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆర్థిక సమానత్వం ఎప్పుడుందో అప్పుడే అంటరాంత అనేది కూడా పోతుంది అధ్యక్ష కాబట్టి ఇక లానేస్తాం కానీ నేను కూడా నేను అడ్వకేట్గా చేసేటప్పుడు కేవలం ఐదు వందలు అడ్మిషన్ జస్టిస్ ఇచ్చేవారు అధ్యక్ష ఈరోజు అందరికీ కూడా లానేస్తాం కింద మరి అందరూ కూడా ఆదుకుంటారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ముఖ్యంగా విద్య మరి చెప్పాలంటే జగన్ అన్న గోరుమూద్ద నుంచి విద్యా కవనుకు అమ్మఒడి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన విదేశీ విద్యా విధానం అంటే పేదోడు చదువుకోవడానికి మరి ఆ వ్యక్తి బిడ్డ పుట్టిన నుంచి బాధ్యత వహిస్తూ పూర్తిగా ఒక ఇల్లు బాగుపడాలన్నా ఆ ఊరు బాగుపడాలన్నా మరి విద్య తర్వాత వైద్యం వ్యవసాయం వల్ల ఈరోజు ఎంతోమంది ఎస్సీస్ అందరూ బాగుపడతారు అధ్యక్ష సప్లైనకు మించి ఈరోజు సంక్షేమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది మరి భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చేస్తుంది అధ్యక్ష ఒక రాజ్యాంగ బద్ధమైన పరిపాలన జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఒక శాంతి భద్రతలు కానీ అదేవిధంగా కరప్షన్ లేని పరిపాలన ఈరోజు జరుగుతుందంటే ముఖ్యంగా ఎస్సీలు అందరూ కూడా ఈరోజు బాగా చదువుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు అన్ని విధాలుగా బాగున్నారు అధ్యక్ష కానీ ఇంకా అధ్యక్ష కొన్ని పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు ఎవరికైతే మనకి ఈ పథకాలు అందని పరిస్థితులు ఉన్నవారికి వాళ్ళకి ఎకనా ఎకనామికలీ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకొని వారికి కూడా సహకారం చేయాలని ఇంకా కొంచెం ఎస్సీలు కమ్యూనిటీ హాల్ అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష అన్ని విధాలుగా మరి ప్రభుత్వం మరి ఎస్సీలు ఆదుకోవాలని ఇంతవరకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవడం బాగానే ఉంది అధ్యక్ష మరి కొంచెం కొంచెం సమస్యలు కానీ ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాను మరి గత ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు చూస్తుంటే వారు పూర్తిగా అనేక అరాచకాలు ఆ ప్రభుత్వంలో జరిగేవి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న ఒక మంచి పరిపాలన భారతదేశ చరిత్రలో ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే దక్కిందని తెలియజేస్తూ సేవ తీసుకున్నాను ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ సార్ ఈరోజు ఎస్సీ సంక్షేమం మీద ప్రశ్నోత్తర సమయం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు దానికంటే ముందు శ్రీ గుర్రం జాషువా గారి ఆవేదన మీ దృష్టిలో పెట్టదలుచుకున్నాను సార్ ప్రతిమలకు పెండ్లు చేయటకు వందల వేలు వేయించరు కానీ దుఃఖితిమతులైన పేదల పకేళ్ల శూన్యమైన పాత్రలను మెతుకు కూడా విదర్పు దీ భర్త కాండమని గుర్రమ్మ జాషువా గారి ఆవేదన అర్థం చేసుకున్న మన జగన్ అన్న ఈరోజు రాష్ట్రంలో తాడిత పీడిత బాధిత దుఃఖితుల యొక్క ఆలోచన విధానానికి అపర్ణాస్తముగా అందించే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు దళితులకు దళపతిగా అన్నగారి వర్గాలకి అధిపతిగా తాడిత పీడిత వర్గాలకి ఆత్మ బంధువుగా సంబంధము అనుబంధము డిబిటి ద్వారా అందించే సగరంగా చెప్తున్న ఈ జగన్ అన్న ప్రభుత్వంలో ఎస్సీ సంక్షేమం అనేది పూర్తి స్థాయిగా పేదవాడి డోర్ తట్టి ఈరోజు సంక్షేమం అందిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పడానికి నిజంగా నేను గర్వపడుతున్నాను సార్ ఎందుకంటే 
గత ప్రభుత్వాలు దళితులని ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం చేశారు గత ప్రభుత్వాలు దళితుల పట్ల ఏ విధంగా మాట్లాడారు అనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అయినప్పటికీ ఈ సభ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్నాను సార్ గత ప్రభుత్వాల్లో దళిత మహిళల పట్ల వివక్షలు చేసి హింసించిన వైనాలు కూడా అందరిని అలాగే సాక్షాత్తు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారే నేను దళితులుగా ఎవరైనా పుట్టాలనుకుంటారా అనే మాట కూడా మీ అందరి దృష్టి తీసుకోదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో సంక్షేమం అనేది పూర్తి స్థాయిగా పేదవాడికి దళిత వర్గాల ఇంటి దగ్గరికి గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి మరి ముఖ్యముగా మా ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష మా ప్రజలు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే ఇరవై రెండు శాతం ఉన్న దళితులందరూ కూడా ఒకటే కోరుకున్నారు గత ప్రభుత్వంలో మా దళితులను మోసం చేసి మా గత దళితుల యొక్క ఆలోచన విధానమైన అంబేద్కర్ గారి ఒక శృతివనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని గొప్పలు చెప్పుకున్న గత ప్రభుత్వాలకి నేడు జగన్ అన్న ప్రభుత్వంలో అతి త్వరలోనే అది ఆవిష్కరించబోతుంది నేను నిన్న మొన్న ఒక వారం క్రితం నేను కొన్ని సోషల్ మీడియాలో చూస్తే మా గౌరవ మంత్రివర్యులు మేరుగు నాగార్జున గారు రాత్రి పన్నెండప్పుడు కూడా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి పర్యవేక్షణ చేయడం నిజంగా మంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటాను ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేసిన ప్రభుత్వం అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను సార్ మరి ముఖ్యంగా నిన్న ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఇరవై వేల ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి మరి ముఖ్యంగా గత నలభై ఐదు నెలలుగా యాభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ సంక్షేమాన్ని కేటాయించి మరి ముఖ్యముగా గత ప్రభుత్వంలో విద్యను దళితులకు దూరం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రధానికం ఎలాగ ఏ విధంగా ఉందో ఆలోచన చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరికీ ఉంది మరి ముఖ్యముగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో పేదవాడు మా ఇంగ్లీష్ మాధ్యంలో చదువుకుంటూ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోటీ తత్వంలో ముందుండేటట్టుగా తీసుకెళ్ళడానికి మరి ముఖ్యముగా యూఎన్ఓ రెండు వేల పదిహేనులో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో విద్యకి ప్రాధాన్యమిస్తూ మరి ముఖ్యంగా పేద పేదరిక నిర్మూలన చేయాలనే ఆలోచనతో తీసుకెళ్తున్న ఈ దిశగా ఈ ప్రభుత్వం అనేది సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తున్న సందర్భంగా నేను గౌరవ మంత్రివర్యులకి నేను అడుగుతున్నాను గత ప్రభుత్వంలో ముప్పై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు సంక్షేమానికి వెచ్చించారని చెప్తున్నప్పటికీ ఎవరికి ఇచ్చారో తెలియదు అందులో ఎంతమంది బినామీలు ఉన్నారో తెలియదు ఎవరు ఏ కనీసం ఏ దళితుడు కూడా ఆ సంఖ్య ఆ ఆ ప్రభుత్వంలో నేను బాగుపడ్డానని చెప్పిన సందర్భం లేదు కానీ ఈరోజు ప్రతి దళితుడు కూడా మూడు పూట్ల అన్నం తినడానికి ఈరోజు శక్తినిచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పాదాభోదనాలు చేసుకుంటూ మరి ముఖ్యముగా మంత్రి గారికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను సార్ మీరు మరింత దళిత సంక్షేమానికి మరింత దళితులు చేరువడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం అభిమతం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ సమానమైన ఆలోచన విధంగా ఈ రా ఈ భారతదేశానికి రాజ్యా రాజ్యాంగాన్ని సమర్పించే ముందు అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట అన్నారు సార్ వన్ మ్యాన్ వన్ ఓట్ వన్ వాల్యూ అనేటట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమతం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ప్రజలు కూడా సమానమైన దిశగా పరిపాలన సాగిస్తున్న సందర్భంగా ఇటువంటి సభలో మేము ఉన్నందుకు నిజంగా గర్వపడుతున్నాం సార్ ముందుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే సంక్షేమ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ రేపు బడ్జెట్లో కానీ భవిష్యత్తులో కానీ పీజీకి కానీ డిగ్రీకి కూడా ఈ గురుకుల పాఠశాలలో ఉంచాలని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ మరి ముఖ్యముగా ఈరోజు మా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నేరుగా వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక అమ్మఒడి వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం ద్వారా ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్లు ఇచ్చినందుకు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు దీంతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో సంక్షేమాన్ని పేదవాడి చేరువుగా ఉండేటట్టుగా చేస్తున్నందుకు గౌరవ మంత్రివర్గ అభినందనలు తెలియపరచుకుంటూ మీ దగ్గర సాగుతున్నాను థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఒకటి శాసనసభ్యులు వారు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లు వారు మాట్లాడిన తీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వినాలి మంచి చెప్పినప్పుడు వింటే చెప్పండి చెప్పండి అది గౌరవం మీరు చెప్పండి వాళ్ళే కదా మీరు చెప్పండి అంటే పక్కన వారు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు కామెంటరీ అంతకన్నా నాలుగు ఇంతలు చెప్పగలుగుతాను ఆయన అది కాదులే ఇంకో దాని మీద మాట్లాడాలి మీరు మాట్లాడాలి ఈరోజు మరి సుధాకర్ బాబు గారు కానీ జోగులు గారి జోగులు గారు కానీ జోగారావు గారు కానీ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఎలా ఉంది అంబేద్కర్ గారు ఏం కోరుకున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆలోచనతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇది వరకటి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా పనిచేసినవి వారికి ఉన్నటువంటి స్టిప్యులేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను పాతకెళ్ళ ఎంత ఖర్చు చేసినవి 
ఖర్చులు ఏ విధంగా ప్రజలకు అందించినవి ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి పైసా ఏ విధంగా లబ్ధిదారులకు అందుతూ ఉన్నది అనేది చాలా ప్రస్ఫుటంగా చెప్పారు అధ్యక్ష చాలా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే బయట కూడా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడి పెట్టారు ఆసరా పెట్టారు చేయత పెట్టారు అనేక స్కీములు పెట్టారు నవరత్నాలు అంటున్నారు ఏమి అందుతూ ఉన్నాయి ఎలా అందుతూ ఉన్నాయి అని ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతకాల దళితులకు ఐదు సంవత్సరాలలో మూడు లక్షల ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది కోట్ల ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు అధ్యక్ష ఈ మూడు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలో యాభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఐదు వేల కోట్లు మేము ఖర్చు చేశాం అధ్యక్ష అంటే దళితుల మీద ఎంత త్రికరణ శుద్ధి ఉందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దళితుల అప్లిక్మెంట్ కోసం ఎంత పనిచేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నారో ముఖ్యమంత్రి గారి చాలా అర్థమవుతూ ఉంది అధ్యక్ష దాంతో కాకుండా ఇందాక జోగారా గారు చెప్పారు నా ఖర్చు చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చారో ఏ బినామీకి ఇచ్చారో ఎవరు లబ్ధిదారులో ఎవరు లబ్ధి పొందారో కూడా తెలియని పరిస్థితి అన్న ఈరోజు ఒక్క పైసా కూడా ఎక్కడా వృధా కాకుండా అవినీతి లేకుండా మూలం ఉన్నటువంటి ఏ పేదవాడు ఉన్నాడో వాడి తలుపు తట్టి డబ్బులు అందిస్తూ వారికి ఒక భరోసా కల్పిస్తున్నా ఉన్నారు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పడం అనేది చాలా గొప్ప ఆలోచన అధ్యక్ష తెలుసుకోవాలా దాంతో పాటు ఈరోజు మరి సుధాకర్ బాబు గారు చెప్పారు నిజంగా విద్యకి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉన్నారో విద్యానామ విధానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమం నహివంజాజానాతి గురువు ప్రశ్న మీద నామన్నారు విద్యలోని మాధుర్యం చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కష్ట సాధ్యమైన ప్రశ్న మీద తల్లికి తెలుస్తుందని ఆ కష్ట సాధ్యమైనటువంటి చదువుకి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో తెలిసినటువంటి ఆ మహనీయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి చదువుకి ప్రయారిటీ వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మెట్ చేశారు మెట్ చేశారు అని పారిపోయారు స్కూల్స్ మెట్ చేశారంటే పేదవారి పిల్లలు మూడవ తరగతి నుంచి ఇంగ్లీష్ విద్య చదవాలని ఒక చోట ట్రైనింగ్ ఇచ్చి టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేస్తా మీలాగా ఐదు వేల స్కూళ్ళు మూసేయలేదు మీలాగా మూడు వేల ఐదు వందల సోషల్ వెల్ఫేర్ రిజిస్ట్రేషన్ స్కూల్స్ పెడతారని చెప్పి హాస్టల్ మూసేలా దట్ ఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దాని విజన్ అది ఆలోచన అధ్యక్ష అందుకనే ఈ రాష్ట్రంలో నాడు నేడు పెట్టిన పల్లెల్లోకి వెళ్తే బ్రహ్మాండమైన స్కూల్స్ ఈరోజు అమ్మఒడి పెడితే కూలి చేసుకునే తల్లి బరోసాగా పిల్లలను చదివించుకుంది అధ్యక్ష విద్యా తీవ్రం పెడితే ఫీజు కోసం అప్పులు తెచ్చుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకొని కుటుంబాలు చదువులు మానేసినటువంటి కుటుంబాలు ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా చదువుకునే అధ్యక్ష వసతి తీవ్రం చెప్పి పెడితే ఖర్చులకు డబ్బులు ఇచ్చే ప్రభుత్వం దొరికింది అధ్యక్ష విదేశీ విద్య అని చెప్తే ఈరోజు మీరు కట్టాల్సిన డబ్బులు కట్టక మీరు ఇచ్చవచ్చు అబ్బిడి మిబ్బిడిగా విదేశీ విద్యను ఆశ్రయం చేస్తే ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా ముందుకెళ్తా ఉన్నాం అందుకని విద్యకు ఇస్తే ప్రయారిటీ ఇచ్చారని సుధాబా సుధాకర్ బాబు గారు చెప్పడం అనేది నిజంగా మంచి ఆలోచన అధ్యక్ష దాంతోపాటు అధ్యక్ష మరి ఈ రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ స్మృతి వనం పెడతానని చెప్పారు ఇందాక సుధాకర్ బాబు గారు ఉటంకించారు దాంతోపాటు జోగులు గారు చెప్పారు జోగారా గారు చెప్పారు అంబేద్కర్ స్మృతి వనం పెడతానని చెప్పి ఐదు సంవత్సరాల్లో పారిపోతే ఎవరు అడగకుండా నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని విజయవాడ నడిబండ్ల ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిరోజు ఎప్పుడు అవకాశం ఉందంటే అప్పుడు రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు ఏప్రిల్ ఫోర్త్ కల్లా చేయాలనుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని ఎనభై అడుగుల ఎత్తు నూట ఇరవై అడుగుల విగ్రహాన్ని కడతా ఉంటే ఆలస్యమయ్యే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అన్నీ సమకూర్చడం ఢిల్లీ నుంచి తీసుకురావాలా హైదరాబాద్ అన్ని ఈ రో రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంవత్సరంలో వందకి వంద పర్సెంట్ భారతదేశం గర్వించే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని విజయవాడ నడిపడిన పెట్టబోతా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ శుభ్రత తెలియపరుస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష నిజంగా చాలా ధైర్యం ఒక మంచి మనసు అంబేద్కర్ మీద ఒక భావజలాన్ని భుజాల వేసుకునే ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండటమే దీనికి తార్కాణంగా మేము ఆలోచిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అందుకనే ఈ సభ ద్వారా ఇక్కడ సభలో ఉన్నటువంటి మరి మాతో ఉన్న సభ్యులకు కానీ బయట చూస్తున్నటువంటి లక్షలాది మంది నా దళిత సోదరులకు కూడా విన్నవించుకుంటా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం దళిత సంక్షేమానికి బాటలు వేసిన ప్రభుత్వం ఒక భరోసా దళితుల గుండె మీద చేసుకున్న బ్రతకడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు దళితుల మీద దాడులు వాగా ఇచ్చాలు అమానుషాలు జరిగినాయి అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు చెప్పుకున్నాం విలువేతలు తగ్గని చెప్పుకున్నాం కానీ ఈరోజు అది లేదు అధ్యక్ష 
ఎక్కడన్నా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే మీరు చెప్తా ఉంటారు కదా జరగచ్చు మా ముఖ్యమంత్రి గారి స్పందన దళితుల మీద ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి భావన వారి అప్లిప్మెంట్ ఆ కులాల అభ్యున్నతి నాకు చెప్పాడు సుధాకర్ బాబు గారు నిజంగా స్పశానాలు ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ఏ విధంగా ఆదుకోవాలని ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచనతో ఆలోచనతో ముందుకెళ్తా ఉన్న అధ్యక్ష నిజంగా ఈ క్వశ్చన్ అడిగినందుకు సభ్యులకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ రాష్ట్రంలో దళిత సంక్షేమానికి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది అబద్ధాలు చెప్పం ప్రతి ఇంటికి తలుపు తట్టి ఈ రాష్ట్రంలో దళితాభ్యుదయాన్ని అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని జగజ్జీవన్ రావు కాన్సెప్ట్ని భుజాలు వేసుకుని నడుస్తామని మీ ద్వారా తెలియపరుస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు now remaining questions are postponed guilt time now question question is closed mir 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 na cooperate cheptle itla no 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 na isto vachatte ga bsc lo manam anukunade bsc lo manam manam anukune time adi మీరు కూడా మీరే అటెండ్ అవుతున్నారు కదా బిఎస్సీ కాన్ బిఎఫ్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ కూర్చోండి కూర్చోండి ప్రొసీజర్స్ విల్ ఎవర్ డివియట్ ప్లీజ్ ప్రొసీజర్స్ విల్ ఎవర్ డివియట్ సంతాప ప్రతిపాదనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు బిక్కెన్ గోపాలకృష్ణారావు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేస్తున్నది శ్రీ బిక్కిన గోపాలకృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ప్రస్తుత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎండలేని కృషి చేశారు వీరు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ముప్పై తేదీన మరణించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ చుక్క పీటర్ పాల్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులను తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది శ్రీ చుక్క పీటర్ పాల్ గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సంవత్సర కాలంలో గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు వీరు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం జనవరి ఆరో తేదీన మరణించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు కొలుసు పెదరెడ్డయ్య గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది శ్రీ కొలుసు పెదరెడ్డయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో కృష్ణా జిల్లాలోని ఉయ్యూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు వీరు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి పదమూడున మరణించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ వట్టి వసంత కుమార్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది శ్రీ వట్ట వస శ్రీ వట్టి వసంత కుమార్ గారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది మరియు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సర కాలంలో ప్రస్తుత ఏలూరు జిల్లాలోని ఉంగుటూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు వీరు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన మరణించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యురాలు డాక్టర్ గుమ్మడి కుతూహలమ్మ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది డాక్టర్ గుమ్మడి కుతూహలమ్మ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల మూడు మరియు రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో చిత్తూరు జిల్లాలోని వేపంజేరి మరియు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో గంగాధర నెల్లూరు శాసనసభ నియోజకవర్గాల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గాల అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు వీరు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం 
ఫిబ్రవరి పదిహేనవ తేదీన మరణించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ మాజీ సభ్యులు శ్రీ పాతపాటి సర్రాజు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్థులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేస్తున్నది శ్రీ పాతపాటి సర్రాజు గారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుండి ఉండి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు వీరు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదవ తేదీన మరణించారు వీరి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ వారికి మృతికి సంతాపంగా కొద్దిసేపు మౌనం పాటిద్దాం now government motion by minister rnb sir i give notice for the following motion which i instate to move the in the present meetings of andhra pradesh legislative assembly i am moving this motion sir that the members of the house do proceed to elect one representative from the andhra pradesh legislature to serve on the zonal railway users constituency committee to be reconstituted for the period of 2 years 1 2 2023 to 31 1 2025 in the manner required as per the procedure and conduct of business in the andhra pradesh legislative assembly sir please the move the motion i am to announce to the house that in accordance with the regulations made for conducting election to elect one member from among its members of andhra pradesh legislative assembly to serve on zonal railway users committee consultative committee south central railway secunderabad according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote one fix the following program last date for filing of nomination 1 pm to 5 pm on 17 3 2023 date of scrutiny of nomination 4 pm on 18 3 2023 last date for withdrawals of nominations 5 pm on 19 3 2023 date on which a poll shall if necessary be held from 9 am to 4 pm on 20th 3-2023. Vaidha Thirmanam. Rastram lho nichyavsala vashto lho dharal gurun chhi Shreemati Adiriddi Bhavani gari chhe nattu vanti Thirmana anni Thirskaran chhe nattu vanti Thirskaran chhe nattu vanti Now, house is adjourned for tea break. Thank you.